Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Meu interesse pela fotografia é, começou quando a minha mãe me deu a minha primeira câmera, uma Kodak Stamatic. Acho que foi um dos brinquedos mais legais que eu ganhei, eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu gostava muito de fotografar, meu avô tinha uma Canon, gostava de fotografar, então fui muito estimulado assim, como uma brincadeira, como uma arte já na infância. É, aí o meu melhor amigo, Daniel Matar, ele é um grande fotógrafo profissional hoje, ele desde adolescente também seguiu nesse caminho, ele me estimulou muito. E eu senti essa vontade de registrar a beleza da vida, a beleza da natureza, registrar pessoas. Eu achava aquilo tudo muito legal, assim. E isso foi virando um hobby, eu jovem. É... E quando eu comecei a trabalhar com as ONGs, com 21 anos, eu era produtor de eventos, produtor de campanhas e eu, o Viva Rio, né, ajudei a fundar o Viva Rio, ainda era muito pequeno, então não tinha fotógrafo, não tinha nem grana para contratar o fotógrafo, então eu como sabia ali fotografar o básico, eu mesmo registrava os, ev os eventos que eu produzia, então isso durante pelo menos sete anos é, não tinha fotógrafo e eu que tinha que me virar. O Viva Rio pagava filme, né, a revelação, a ampliação, era um material institucional. E na época era mais caro, né, não tinha fotografia digital. Então foi bom para mim, porque eu podia meter o dedo, né, tava ali treinando. E era um pouco fotojornalismo, né, evento em favela. Então isso é algo muito difícil de fazer na, na fotografia, foto de evento. Quanto mais assim, favelas, situações às vezes tensas. Então isso me ajudou a aperfeiçoar aí um pouco o dia a dia da fotografia. É... E aí a partir de uns 25 anos, eu comecei a viajar muito a trabalho. Eu comecei a trabalhar numa ONG internacional chamada Iniciativa das Religiões Unidas, é... na qual eu era o coordenador latino-americano para promover o diálogo e a cooperação entre grupos religiosos, povos indígenas e grupos espirituais. 35 países a trabalho por conta dessa ONG. Aí eu tive a oportunidade de realmente registrar outras civilizações, outras religiões, outros povos, outras naturezas, assim. Realmente foi um treinamento para o meu olhar, é, de se, realmente se maravilhar cada vez mais com a diversidade aí da matriz humana, da, das naturezas, né? Apesar da fotografia ser principalmente um meio de se aproximar da realidade, tento com ela levar o observador a uma breve experiência de ruptura com o real, transportando sua consciência para uma outra dimensão de tempo e espaço, onde elementos universais podem ser acessados. Paisagens radicalmente diferentes da tecnosfera urbana 
a paz da natureza e seu tempo, tempo circular, circular, a intensidade dos elementos de uma flor, símbolos. Num ínfimo lapso da razão, um raio da consciência escapa pela tangente, desobedecendo o paralelismo entediante da razão e sua rotina maçante. Uma liberdade instantânea, prazerosa, acontece. O observador, seus olhos e a imagem se fundem. O resto derreteu. Eu sou shivaísta e eu fiquei quase um ano na Índia e visitei um sadhu, um monge shivaísta, que há 25 anos não sai lá de uma montanha. E eu fiz um retrato dele, é, que é um retrato que eu gosto muito, preto e branco, e que ele está soltando uma fumaça, sim, a fumaça se funde no ambiente. É, o trabalho fotográfico meu da Índia, eu tenho muito orgulho assim, de ter sido uma uma viagem mesmo antropológica, um mergulho ali naquelas culturas. É interessante que, por exemplo, você às vezes vai num país, tipo na Europa, nos Estados Unidos, que as pessoas não querem ser fotografadas, se sentem muito incomodadas em ser fotografadas. Já na Índia, as pessoas pedem para ser fotografadas, as pessoas têm paciência, muitas vezes posam mesmo, entram no barato, é muito diferente fotografar num país ou no outro, né? Você pode observar se vendo a imagem. A foto é só uma janela para você se encontrar consigo mesmo. Ao serem congeladas, as imagens podem capturar a essência da tessitura da qual é construído todo o universo, a começar por você. As mesmas redes de neurônios acendem tanto para ver com os olhos como para visualizar de olhos fechados. Você é um criador de imagens e janelas pelas quais atravessa sua passagem pela Terra. Você pode ver além e sua consciência se move com seu olhar, iluminando seu caminho. O fotógrafo Assim como claro e evidente, quer ver o universo. Se aventurar nas entranhas da realidade. O clique passa a ser uma tentativa de refletir o um milagre da criação, a beleza harmônica do fluir e fruir da vida. Como se fosse possível encaixotar o vento. Dá vazão temporária a uma vontade de driblar essa miopia demasiado humana, de não conseguir focar a visão muito além de suas projeções e padrões socioculturais da época.
É, eu sinto a fotografia como uma experiência muito divertida. É, eu tenho uma relação muito prazerosa, como uma, como quase uma brincadeira, assim, né? O meu lado, a minha criança interior, a gente fala, né, da criança interior. Acho que a minha criança interior, ela acorda 100% quando eu tô ali brincando com a câmera, tá um dia com uma luz linda, começa a dar cosquinha no dedo, ou quando você está editando, é, como eu não tenho um compromisso assim é, ainda forte com a fotografia profissional, né, eu me dou muito a liberdade de, de ser puro prazer. Né? E também é, a vida fica muito pobre sem arte. Né? Você não precisa ser um grande artista, você não precisa viver da arte para mergulhar na arte, para tirar o melhor da arte na sua vida. Né? Então, assim... Naturalmente, eu fui escolhendo a fotografia como a minha arte, é, seja como uma forma de expressão da minha identidade, do meu senso de beleza, do meu senso estético, né, a minha bandeira também aí pela ecologia, mas também como uma terapia, como um processo é, de autoconhecimento que a fotografia é, te leva, né, te faz se descobrir através daquilo que você está fotografando, por que, que você escolheu aquele objeto para fotografar, né? Como um larápio invadindo realidades paralelas, o retratista surrupia aquilo que brilha e salta, por contraste, a sua mira de antepredador. A prática da meditação, eu acho que ajuda é, o meu olhar fotográfico. Porque na meditação silenciosa, você nem todo dia você consegue, né? Mas muitas vezes você consegue chegar num vazio, num silêncio interior. Num ponto assim de... Que é como se você tornasse, conseguisse gerar um vácuo dentro da sua mente, né? dentro do seu ser. E nesse momento você passa a contemplar o universo de uma outra maneira. Né? Você percebe que o universo é lindo que essa palheta de cores, de sons, essa epifania, esse grande caleidoscópio que é o universo, né? de cores e vibrações. Muitas vezes é, é a nossa mente, é, né? a mente mente, a mente o tempo todo te distancia da realidade, te distancia do aqui e agora. Então, acho que todo fotógrafo que medita, que consegue está mais no silêncio, mais tranquilo, a qualidade de contemplação do olhar dele é, fica enriquecida, porque ele vai estar tá mais sensível, vai estar tá mais feminino, assim, digamos, né? vai estar tá mais introspectivo e assim podendo, é, pelo menos no meu caso, funciona, tá? acho que ajuda muito. É um privilégio é, o fato assim, de como eu tenho outra profissão, né? eu sou astrólogo, é, eu não precisar, pelo menos por enquanto, é, fazer uma fotografia profissional, uma fotografia assim, comercial. É, eu posso me dar ainda esse luxo de fazer uma fotografia de arte, de fotografar e postar as fotos é, que eu gosto. Eu gosto muito de fotografar natureza. Primeiro porque eu gosto de natureza, eu gosto de viajar para lugares assim de natureza extrema. E eu sinto um pouco mensageiro dessas imagens tão poderosas da natureza. Hoje em dia somos todos muito urbanoides, o tempo todo com o olho na tela do computador. Então, quando eu vou para uma ilha grande e busco retratar aquela poesia e levo lá para o meu público é, que, de repente, nunca foi ele a grande ou nunca vai nessa vida num lugar assim de natureza forte, eu imagino que eu estou prestando um serviço. Eu imagino que eu é, gosto de imaginar né, 
que as pessoas estão desfrutando um pouco aquela intimidade com a natureza, pegando uma carona no meu olhar. No entanto, né, o ser humano, ele também é parte dessa paisagem, né? No, é, o ser humano está dentro dessa paisagem natural. Então, acho que seria um cartesianismo, uma, é, uma esquizofrenia, se eu também não fotografasse gente, porque somos também, temos um lado animal, somos atores dentro dessa natureza, e eu gosto demais de mergulhar na natureza humana. Vem aí o minha, meu olhar de astrólogo, meu olhar mais de raio-x, de querer entender o ser humano de dentro para fora, e um retrato bem feito, né? um retrato assim intimista, quando você tem todas as técnicas ali de conversando, de relaxando, de repente quando você vê, você clicou, a pessoa pegou meio desprevenida, é, você mostra esse retrato para a pessoa, é, é uma maneira de autoconhecimento, é um tipo, cara, olha aqui você, olha essa expressão, eu imagino, eu vejo também como uma ferramenta, uma informação que você leva da pessoa dela mesma e, claro, quem vê aquele retrato é, pode vir a se identificar né, com um olhar, com um sorriso, com uma tristeza. Eu entendo que a fotografia, é, quando você olha para a fotografia, você está se vendo também, você está vendo como você reage àquela experiência, seja pelo calor, pela frieza, pela proximidade, pelo afastamento. É uma grande ferramenta de autoconhecimento.
momento muito tenso da fotografia que eu passei, é, eu fui a Israel e a Palestina a trabalho. Eu fiquei duas semanas lá para uma conferência interreligiosa e eu estava, era uma época, isso era 2004, que estava tendo muito homem-bomba é, nos ônibus em Israel, em Jerusalém. E, tipo, três dias antes de eu chegar lá, tinha tido é, um homem-bomba, matado sete pessoas no ônibus. E era a época que estavam construindo o um muro, aquele muro entre a Palestina e Israel, né? E aí, eu fui fotografar o um muro, uma temática aí, né? Exclusão, colônia, no século XXI e tal. E esse ônibus que tinha explodido dois anos de eu, antes de eu chegar, tinham colocado do lado do muro. Tipo, tá vendo? Por que, que a gente faz esse muro? Estão criticando a gente pelo do muro? Tá aqui a prova que a gente precisa do muro. E eu cheguei perto do ônibus, não tinha ninguém, entrei no ônibus. Quando eu entrei, 200 metros atrás, uns três, quatro soldados israelenses, não pode entrar aí, como é que você entrou aí? Eu, tipo, fui pro chão, assim, porque lá é muito violento. Eu fiquei ajoelhado e tal. Desculpa, tal, foi tranquilo. Quer dizer, não foi tranquilo, mas assim, resolveu. Eles achavam que eu era imprensa, enfim. Aí, é, não pude, quer dizer, eu até tenho essas fotos, porque eu fotografei antes deles chegarem. Mas aí depois, saindo dali, eu fotografei uma foto que eu gostaria de mostrar, que é um jovem palestino de costas, assim, ele meio moral baixa, e aquele muro gigante de 8 metros, ele ali pequenininho, é... e aquela opressão mesmo, entendeu? E... Mas foi difícil fotografar ali a Palestina, foi, foi muito difícil para mim ver aquilo tudo. E essa foto depois que eu fui ver, porque tem umas fotos que você só depois que vê o que está ali, né? E aí estava pichado no muro, é... faça amor, não faça muros. Né? Em vez de faça amor, não faça guerra, faça amor, não faça muros. Enfim, é um detalhe, eu gosto muito dessa foto. E aí eu botei um preto e branco porque é dramático. Uma viagem que eu fiz muito interessante foi passar três meses acampando no Alasca, no verão. E acho que não precisa dizer, né? Um lugar assim de uma natureza extrema, exuberante. E eu fiquei muito impressionado com os azuis. Você entra dentro das geleiras e ver uns azuis que você nunca viu antes, né? Aquela palheta de azuis e, e o sol entra por trás do gelo. É a festa do azul. É, tem fotos incríveis. E eu me lembro que para fazer elas, é, você tem uma plaquinha assim na frente da geleira, porque isso é no verão, né? Então a geleira está derretendo. Aí na plaquinha está escrito assim, Falling Ice May Kill. Gelo derretendo pode matar, ou seja, você vai por sua própria conta. Tem uma foto que eu gosto muito, que eu tirei ela no monastério de uns mais de dois mil anos, ali na fronteira entre a Índia e o Tibete, que é o Buda na posição de Mahamudra. É uma foto que, em primeiro momento, a maioria das pessoas não percebem que tem uma mulher ali com o Buda. Na verdade, eles estão numa posição de sexo tântrico, né? E ela representa a busca do equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Entre o espírito e a alma, ou entre o corpo e o espírito, né? Ela fala dessa comunhão de ser um só ser. Mas ela tem um erotismo, assim, impressionante. No entanto, ali o sagrado e o profano, o sagrado e o erótico se fazem um é, sem menor resistência. Eu, em vários momentos eu percebo assim o yin e yang, seja numa foto aérea sobre o mar com as nuvens, seja num rio com uma cachoeira, às vezes os gatos, eu tenho um gato macho, um gato fêmea, você vê eles ali mesmo numa posição é, igualzinho yin e yang. E, isso, para mim, é um momento de clímax, de um êxtase, porque assim é a vida, né? Masculino, feminino, a dança dos opostos o tempo todo na nossa frente. E quando você tem esse deslumbre, percebe mesmo o yin yang dançando na sua frente, é, eu acho muito especial, eu gosto muito dessas fotos. Outra galeria que 
eu gosto muito, são retratos feitos a partir da luz do fogo. Né? O fogo, ele, né, seja vela, seja um fogo que eu faço ali num, num cachepô de ferro, ele, para mim, puxa é, o espírito da pessoa, ele como nenhuma outra luz. Né? Eu não sou fotógrafo de estúdio, eu saco praticamente nada de fotografia de estúdio, mas eu tenho essa fotografia, como eu falei, mais contemplativa, de não interferência. E aí algumas vezes eu consigo fazer, juntar, isso eu quero explorar mais aí, os anos vindouros, explorar a interface do meu trabalho de astrologia com a fotografia. Eu tenho alguns retratos é, já nesse, a partir dessa lógica, que é eu, através do estudo do mapa astral daquela pessoa, eu começar a dirigir ela como fotógrafo a partir aí de um, dois, às vezes até três arquétipos, né, tendências, a, traços daquela personalidade que você vê pelo mapa e aí você, no retrato, dirige no sentido de puxar aquele lado da pessoa. E isso é algo que eu quero aproveitar mais. É, e hoje em dia que com essas novas tecnologias você pode né, assim, clicar em RAW, né, como se fosse o um negativo, você pode ter um recurso ali de edição e tudo de graça. Assim. Uma vez que você investiu no equipamento, investiu no computador, a partir dali o custo é zero. Né? Então isso dá uma liberdade assim, de você errar, de você não estar tá muito preocupado com o resultado e fazer 300 para escolher uma, né? Então, o que me motiva é muito o próprio prazer de clicar. É, talvez aí tenha até uma pegada budista, né? De não ter um des... tentar não ter aquele desejo de fazer aquela foto perfeita naquele dia, né? Claro que eu venho para o Jardim Botânico, eu quero ter a minha colheita, aquelas fotos bacanas, mas só de estar aqui nesse espaço sagrado, é, tão amplo, é, né? tão saudável, mesmo que não tenha uma foto boa, isso em si eu já voltei com um sorriso. Eu, é, o meu artista ali, ele respirou. É, uma coisa que me motiva e que eu quero ter mais tempo é, alguma, é a fotografia assim, com uma militância. Né? Um pouco o que eu faço aqui no Jardim Botânico como voluntário, meu trabalho é registrar, junto com uma bióloga, esse museu ao ar livre que a gente tem, esse museu vivo aqui, né? são 3.200 espécies diferentes. Então eu ajudo cientificamente a catalogar é, a árvore inteira, a folha, a flor, para que biólogos de qualquer parte do mundo possam também estudar essa espécie. Então é uma foto que, de alguma forma, está ajudando aí o patrimônio verde. É, eu acho que pode ter uma motivação, eu ainda vou crescer mais por essa motivação por exemplo, quem sabe, de alguma forma, fotografar é, as consequências da corrupção governamental. Isso me motiva, acho que ainda tem um caminho grande por aí. Justo aquele desenquadrar que contorce as linhas já pelos olhos domesticadas, apontando para certa disfarçada poesia latente feita em forma e cor, onde o novo se revela e atiça os nervos óticos, que então podem se regozijar, descortinando aquilo que sempre souberam. André Porto